Assalamu alaikum viewers, I hope you all fine. I am Elf Nan Khan and today we will discuss about plant molecular biotechnology. So let's start. Bismillahir Rahmanir Raheem. Uh, agricultural plant biotechnology is progressing day by day and there are three generations of this technology in the fields with numerous genetically modified plant products and byproducts already an invasive part of the marketplace. कि जो एग्रीकल्चरल या प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है वो प्रोग्रेसिंग uh, कर रही है डे बाय डे और इसकी तीन जनरेशन है इस टेक्नोलॉजी की uh, जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट प्रोडक्ट्स एंड बायो प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि एक इन्वेसिव पार्ट है मार्केट प्लेस का नेक्स्ट फर्स्ट जनरेशन प्लांट बायो टेक्नोलॉजी सेकेंड जनरेशन प्लांट बायो टेक्नोलॉजी इन थर्ड जनरेशन प्लांट बायो टेक्नोलॉजी इन तीन जनरेशन को हम नेक्स्ट uh, जो है हम स्लाइड्स में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट जनरेशन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी द आउटकम ऑफ फर्स्ट जनरेशन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी रिमेन वेरी सक्सेसफुल वेयर ट्रांसजेनिक प्लांट्स हार्बरिंग ट्रेड्स ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एंड हर्बी साइड रेजिस्टेंस वर डिवेलप कि जो फर्स्ट जनरेशन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की आउटकम्स हैं वो सक्सेसफुल रही हैं क्यों क्योंकि जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स डेवलप किए गए हैं जिनमें इंसेक्ट पेस्ट और हल्बी साइट रेजिस्टेंट ट्रेट जो है वो प्रेजेंट हैं नेक्स्ट मैनी एशियन कंट्रीज आर गिविंग हाई प्रायोरिटी टू प्लांट बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च होपिंग टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी फार्मर्स लाइवलीहुड्स एंड मीटिंग फूड सिक्योरिटी डिमांड्स कि बहुत ज़्यादा एशियन कंट्रीज ऐसी हैं जो हाई प्रायोरिटी देती हैं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की रिसर्च को ताकि प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जाए फार्मर्स के लाइवलीहुड को और फूड सिक्योरिटी जो डिमांड्स हैं उनको मीट किया जाए मैनी ऑफ दीज कंट्रीज फोकस आइडर ऑन फूड और हाई कमर्शल वैल्यू क्रॉप्स टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स अब बहुत ज़्यादा कंट्रीज इनमें से ऐसी हैं जो फोकस करती हैं फूड पे या हाई कमर्शियल वैल्यू क्रॉप्स पे ताकि पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स के यूज को कम किया जाए नेक्स्ट अ सक्सेस स्टोरी ऑफ एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी इज द कल्टीवेशन ऑफ बीटी कॉटन कि जो एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी की सक्सेस स्टोरी है बेसिकली वो कल्टिवेशन है बीटी कॉटन की विद इन अ फ्यू ईयर्स बीटी कॉटन रिप्लेस ऑलमोस्ट एटी परसेंट ऑफ द एरिया अर्लीयर ऑक्यूपाइड बाई द कॉटन डिवेलप्ड यूजिंग कन्वेंशनल ब्रीडिंग टूल्स के कुछ ही सालों में जो बी टी कॉटन है उसने रिप्लेस कर दिया ऑलमोस्ट एटी परसेंट ऑफ द एरिया जो कि अर्लीयर ऑक्यूपाइड होता था उस कॉटन से जो डिवेलप की गई थी कन्वेंशनल ब्रीडिंग टूल से नौ डे अब जो है वो बी टी कॉर्न शुगर केन और अदर क्रॉप्स जो हैं वो इन्वेस्टिगेटेड हैं फॉर कमर्शियल रिलीज नेक्स्ट द टेक्निकल परस्पेक्टिव ऑफ द बी टी कॉटन बी टी कॉटन फर्स्ट डिवेलप्ड बाई द इनकॉपरेटिंग सी आर वाई वन ई सी जीन फ्राम द बैक्टीरियम बेसिलस थोरेंजेनिस बी टी इसलिए इसको बी टी कहते हैं बिकॉज बी फॉर बेसिलस टी फॉर थोरेंजेनिस के बेसिलस थोरेंजेनिस से सी आर वाई वन जीन जो है लिया गया और कॉटन में इनकॉपरेट किया गया तो इसलिए इसको बी टी कॉटन कहते हैं नेक्स्ट इनिशियली द टू जीन्स इनकॉर्डिंग सी आर वाई प्रोटीन्स वर आइडेंटिफाइड एंड आइसोलेटेड बाय मॉनसेंटो इन नाइनटीन एटीज के स्टार्ट में दो जीन्स जो इनकोड करते थे सी आर वाई प्रोटीन्स को वो आइडेंटिफाइड और आइसोलेट किए मोनसेंटो ने नाइनटीन एटीज में तो उन दो में से द सी आर वाई वन ए सी जो था ये सक्सेसफुली इसको इंट्रोड्यूस किया गया इन टू द कॉटन जिनोम अंडर कैम वी प्रमोटर और एंड नोपालाइन सिंथेज एन ओ एस टर्मिनेटर के उन दो में से जो सी आर वाई वन ए सी जीन जो था इसको सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस करवाया गया कॉटन जिनोम में अंडर कैम वी प्रमोटर और एक नोपालाइन सिंथेज एन ओ एस टर्मिनेटर ये बेसिकली टर्मिनेटर एक रेगुलेटरी सीक्वेंस होता है जो कि रेगुलेट करता है एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रांस जीन नेक्स्ट एक्सप्रेशन कैसेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन टू द जिनोम यूजिंग अ गॉल फॉर्मिंग बैक्टीरियम एंड एग्रो बैक्टीरियम कि जो वो एक्सप्रेशन कैसेट थी उसको फिर इंट्रोड्यूस करवाया गया इन टू द जिनोम में एक गॉल फॉर्मिंग बैक्टीरियम के जरिए जो कि एग्रो बैक्टीरियम था 
which was then allowed to naturally invade cotton plant tissue in a tissue culture environment फिर उस bacterium को allow किया गया कि वो naturally जो है वो cotton plant tissue को invade करे एक tissue culture environment में और अपना जो DNA है या deoxy ribonucleic acid जो है जिसमें सी आर वाई वन ए सी जीन प्रेजेंट है उसको इनकॉर्पोरेट करे कॉटन टिश्यू में फिर नेक्स्ट क्या हुआ कि जो रेसिपियंट सेल थे उनको देन सब्जेक्टेड टू वेरियस राउंड्स ऑफ सिलेक्शन एंड रीजनरेशन ताकि एक हम होमोजाइगस शूट को रिकवर कर सकें फिर नेक्स्ट जो टेस्टेड शूट्स थे उनको फिर मल्टीप्लाइड किया गया उनका जो टॉक्सन लेवल था वो ऑब्जर्व किया गया और उसके अलावा बायो ऐसे भी परफॉर्म किए गए ताकि हम असेस कर सकें फीडिंग लार्वा मोटेलिटी लेवल्स को नेक्स्ट फिर इन्होंने जो सिलेक्टेड प्लांट्स थे बट सब्जेक्टेड टू कन्वेंशनल ब्रीडिंग मींस टू डेवलप क्रॉसेस विद अदर वैरायटीज टू प्रोड्यूस अ रेंज ऑफ सीआरवाई प्रोटीन कैरिंग वैरायटीज व्हिच वर मार्केटेड विद अ ट्रीटमेंट बोल गार्ड ये जो प्लांट्स उन्होंने सिलेक्टेड किए थे उनको सब्जेक्ट किया कि वो कन्वेंशनल ब्रीडिंग जो है उनकी करवाएँ ताकि हम डेवलप कर सकें क्रॉसेस को दूसरी वैरायटीज़ के साथ और एक रेंज ऑफ सी आर वाई प्रोटीन कैरिंग वैरायटीज़ प्रोड्यूस करें फिर जिनको हम मार्केट करें विद अ ट्रेडमार्क बोल गार्ड कॉन्ट्रेरी टू इंडिया विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डेड अप्रूवल फॉर द रिलीज ऑफ बी टी कॉटन थ्रू फ्यू स्टेट्स इन टू थाउजेंड टू पाकिस्तान डिड नॉट कमर्शली अडॉप्ट बी टी कॉटन बाई टू थाउजेंड टेन के कॉन्ट्रेरी टू इंडिया जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉर्डेड अप्रूवल दिया था फॉर द रिलीज ऑफ बी टी कॉटन थ्रो फ्यू इन फ्यू स्टेट्स में टू थाउजेंड टू में लेकिन पाकिस्तान ने डिड नॉट कमर्शली अडॉप्ट के पाकिस्तान ने भी इसको अडॉप्ट नहीं किया था टू थाउजेंड टेन तक नेक्स्ट इज द सेकेंड जनरेशन ऑफ द प्लान बायो टेक्नोलॉजी सेकेंड जनरेशन इज कंसर्न विद बेटर टेस्ट मोर न्यूट्रिशनल कॉन्टेंट्स एंड लॉन्गर लाइफ ऑफ द प्लान प्रोडक्ट्स के बेसिकली जो सेकेंड जनरेशन है वो कंसर्न करती है कि बेटर टेस्ट हो न्यूट्रिशनल ज़्यादा कॉन्टेंट्स हों और लॉन्गर लाइफ भी हो कैलजीन्स फ्लेवर सेवर टोमाटोज एंड पोटाटोज आर द सक्सेस स्टोरीज विद मेरिट्स एंड डिमेरिट्स के जो सेकेंड जनरेशन है प्लान बायो टेक्नोलॉजी की उसमें कैलजीन्स फ्लेवर सेवर टोमाटोज एंड पोटाटोज ये सक्सेस स्टोरीज हैं जिनके मेरिट्स भी हैं और डिमेरिट्स भी हैं फ्लेवर सेवर टमाटोज वर डिवेलप्ड इन 1994 नाइन्टी फोर थ्रू एंटी सेंस अप्रोच कि ये डिवेलप हुए नाइनटीन नाइन्टी फोर में एक एंटी सेंस अप्रोच के जरिए इस अप्रोच को यूज़ करते हुए यूजिंग स्ट्रेडिटी इंजीनियर टमाटोज वर नो लॉन्गर एबल टू प्रोड्यूस ओली गलेक्टोरोनीज एंड एंजाइम इन्वॉल्व इन फ्रूट सॉफ्टनिंग के उस एंटी सेंस अप्रोच को या एंटी सेंस स्ट्रेडिटी को यूज़ करते हुए जो टमाटोज को इंजीनियर किया गया वो ओली गलेक्ट्रोनेज को प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे ये वो एंजाइम हैं जो फ्रूट की सॉफ्टनिंग में इन्वॉल्व है नेक्स्ट फ्लेवर सेवर टोमाटोज वर नॉट कैरिंग एन एलियन जीन रेदर अ जीन नॉर्मली प्रेजेंट इन द टमाटो वॉज ब्लॉक्ड सो दैट अ नॉर्मल प्रोटीन इन्वॉल्व इन रॉपनिंग वॉज नॉट प्रोड्यूस गिविंग द टमाटोज अ लॉन्ग अ शेल्फ लाइफ कि ये जो फ्लेवर सेवर टोमाटोज हैं इनमें कोई एलियन जीन्स प्रेजेंट नहीं है बल्कि जो इनमें जीन्स प्रेजेंट है नॉर्मली उसी को ही हमने ब्लॉक किया है एंटी सेंस अप्रोच के ज़रिए तो फिर वो जो नॉर्मल प्रोटीन है क्योंकि हमने वो जीन को ब्लॉक कर दिया है फिर क्या होगा जो नॉर्मल प्रोटीन्स रॉपनिंग में इन्वॉल्व थी वो प्रोड्यूस नहीं होगी तो जिससे फिर टोमाटोज को लॉन्गर शेल्फ लाइफ मिलेगी अदर क्रॉप्स डिवेलप्ड थ्रू जेनेटिक manipulations were monsanto roundup ready soybeans syngenta stay ripe bananas and potatoes ke iske alawa dusri crops bhi develop ki ja chuki hain genetic manipulations ke zariye jinme monsanto roundup ready soybeans syngenta stay ripe banana and potatoes shamil hain next is third generation plant biotechnology development of transgenic plants for cost effective and plentiful availability of the industrial products for example enzymes biosensors plastics cosmetics and pharmaceutical products such as vaccine antibodies and therapeutic proteins are the main promises of the third generation biotechnology k basically to third generation uh, प्लान बायो टेक्नोलॉजी है इसमें ट्रांसजेनिक प्लांट्स की डेवलपमेंट की जाती है कोस्ट इफेक्टिव 
और प्लेंटिफुल अवेलेबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए जिसमें इंजाइम्स आते हैं बायोसेंसर्स हैं प्लास्टिक्स हैं कॉस्मेटिक्स हैं और इसके अलावा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी हम ट्रांसजेनिक प्लांट से ऑप्टेन कर सकते हैं लाइक वैक्सीन्स एंटाबॉडीज एंड थेरापोटिक प्रोटीन्स ये बेसिकली इसके मेन प्रामिस हैं थर्ड जनरेशन बायोटेक्नोलॉजी के सो आई होप यू गेट द आइडिया थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफ